Ахали деталеби саколтау интернетизациис проектчи мистуис рум сакартовос мосахлеобис 80 процент интернетзе хелмисац томоба хкондес инфраструктурас муниципалури ганвитаребис фонди муацхопс. Амишес гэ БМДС экономики саминистроши ганусхадес мет деталс уке саломе цхоришули готвис ромалмац саминистрос саромадгенели усапто интернетис дгэстан дакавширебул гонизиебазе чатэра саломе гамарчуба. Маге саломе бит пэ ка саколтау интернетизациис проекти 5 цлис цин даанос да миси мизани иго мосахлеобис 80 процентисвис сакартолоши оптикур ჯგოვანი ინტერნეტი ყოფილიყო ხელმისაწვდომი. BMG არაერთხელ მოყვა პროექტის ხარვეზებზე იმაზე რომ ამ დრომდე არ არის დაწყებული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, იმაზე რომ ამ დრომდე გაურკვეველია ვინ და რამდენით აფინანსებს პროექტს, მიუხედავად იმისა რომ დასაწყისშივე გაიჯღერა ქართულ ფონდის სახელმა ბიძინა ივანიშვილს, ბიძინა ივანიშვილის ფონდი 100 მილიონი დოლარის ჩადებას აპირებდა პროექტში. მოკლედ 100 თუ ისე პროექტი ამ დრომდე შეფერხებული იყო და მხოლოდ რამდენიმე თვის წინ განახლდა მასზე მუშაობა. წესით მასზე მომუშავე მთავარი ორგანიზაცია ზაცია ოპენეტი უნდა იყოს რომელიც სპეციალურად ამ პროექტისთვის შექმნა თუმცა დღეს გაირკვა რომ ტენდერს ინტერნეტიზაციის ინფრასტრუქტურის მშენებლობისთვის მუნიციპალური განვითარების ფონდი ჩაატარებს ეს კი იმიტომ რომ პროექტის დამფინანსებელი მსოფლიო ბანკია ჩვენ ვალდებულები გვაქვს რომ მათივე მსოფლიო ბანკის შესხიდვების პროცედურებით ვიხემძღვანოთ და თქვენ იცით რომ მუნიციპალური განვითარების ფონდს ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს მსოფლიო ბანკის წესების შესაბამისად შესყიდვების განხორციელებით. ოპენეტი შეგვაქვს თუ არა საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პროექტი. ოპენეტი თქვენ ალბათ ხონდა შესაძლებლობა გენახათ შესაბამის იმ თავრობის შესაბამისი დადგენილება იქ ოპენეტი არის ფლობელი იქნება ფლობელი ამ ქსელის და საბითუმო ქსელის ოპერატორი. თუ პროექტს მსოფლიო ბანკი აფინანსებს და ამის შესახებ რამდენიმე კვირის წინ საფინანსო ინსტიტუტის წარმომადგენელმაც ისაუბრა BMG-სთან, მაშინ სად არის ქართულ ფონდის როლი. მსოფლიო ბანკის რეგიონულმა წარმომადგენელმა რამდენიმე კვირის წინ გვითხრა რომ საქართველოში ინტერნეტიზაციის პროექტისთვის 20-დან 50 მილიონ დოლარამდე აპირებენ ინვესტირებას. ამასთან Sebastian Molineusმა არაფერი იცოდა პროექტში ქართულ ჯგუფის ჩართულობის შესახებ. ამის მიუხედავად ეკონომიკის სამინისტროში და OpenEdge-ში გვარწმუნებენ რომ ქართულს სოლიდური თანხები აქვს პროექტისთვის უკვე გაღებული. თუმცა რა თანხაზია საუბარი უწყებაში არა კონკრეტობენ. კითხვაზე სათფიგურირებს პროექტში ქართულ ჯგუფი, ეკონომიკის სამინისტროში ამბობენ, რომ პროექტისთვის არსებობს თანხები მსოფლიო ბანკიდან, ასევე OpenEdge-ს გააჩნია თანხები და თუ საჭირო გახდება ქართულ ჩართულობა, ისინი მზადარიან დამატებითი სახსრები გაიღონ. აქვე ერთი საინტერესო საკითხი, თავად OpenEdge-ი ბიუჯეტიდან არ ფინანსდება და როგორც BMG-მ რამდენიმე დღის წინ გაარკვია მისი შემოსავლის წყარო არის შემოწირულობები, ისიც აგულის რომ შემოწირულობები შესხიმ ინფორმაცია ასევე არის გასაიდუმლოები. დიახბექ ა პროექტის გარშემო ბევრი კითხვა ზოგადად დაგროვილი და ალბათ ეს კითხვები ლეგიტიმურია, რადგან 5 წლის თავზე კონკრეტულ ნაბიჯებს ვებხედავთ, არა და თავის დროზე ძალიან ხმამაღლა და ძალიან მასშტაბურად მოხდა მისი დაანონსება თავის ქართულ ფონდიანად. ფიქრობ ბევრი კითხვა და ისმევა ბავშთა უსაფრთხო ინტერნეტთან დაკავშირებითაც, უახლოეს მომავალში შემოდის ახალი რეგულაცია, რომელმაც ინტერნეტში კონტენტი ისე უნდა დაარეგულიროს, რომ მოზარდებისა და ბავშვების ძალადობრივი ან პორნოგრაფიული ხასიათის მასალები ხელმისაწვდომი აღარ იყოს. კომუნიკაციების კომისიას უკვე შემუშავებული აქვს დადგენილება, რომელმაც ეს უნდა დაარეგულიროს, დადგენილება ითვალისწინებს რომ კონკრეტული ვებგვერდები ეგრეთწოდებულ შავ სიაში უნდა მოხდეს, რომელიც კომისიაში შექმნილმა საბჭომ უნდა შეიმუშაოს. თუმცა, კერძო სექტორის ნაწილი ფიქრობს რომ შავი სიების მიღება არასწორია და ეს შეიძლება ცენზურად იყოს აღქმული. თავარი და მნიშვნელოვანი არის შობელი და სკოლა შობას უნდა ქონდეს ყველა ინსტრუმენტები რომ თუ მაქვს ამის სრული აქვს ეს შეზღუდოს ბავშვებს შეიძლება რომ მარკოლის ინტერნეტში და მეტ კონტენტთან სხვა შემთხვევაში საიქმეებ როგორც ცენზურა იმიტომ რომ ყველაფერი სხვა უნდა იყოს ღია იმიტომ რომ ეს არის ფასიანი პლატფორმა ეს არ არის უფასო საერთო რომ მაუწებლობა ეს არის ხელმისაწვდომი მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ მე შობელი რომელიც ვიხდი ინტერნეტის პუს მიჩემ ჩემ შულს ამ ინტერნეტის აგებულების უფლებას ეს არის მნიშვნელოვანი ამიტომ ეს უნდა იყოს ამოსავალი წერტილი და არა ის რომ ცენზურა მოხდეს ჩარევა მოხდეს კონტროლი მოხდეს იმიტომ რომ ეს შედეგებს ვერ მოიტანს ის საბჭომ რომელიც შექმნილია ეკონომიკის სამინისტროში და საც მონაწილე ყველა დაინტერესებული პირი და ის საბჭო რომელიც შექმნილი არის კომუნიკაციებს ეროვნულ კომისიაში ერთობლივად იმუშავოს თითოეულ კეისზე იქიდან გამომდინარე ჩვენ სწორად გადავწყვიტოთ რა არის მამდე ეზე გამოდის მქონე კონტენტი ავსაუბრობ რა თქმა უნდა ისედაც არა ლეგალურ კონტენტზე აქ არის ამ თემაზე საუბარი საუბარია ისეთ კონტენტზე რომელიც არის ლეგალური თუმცა შესაძლებელია შეიცავდეს გარკვეულ რისკებს და საფრთხეებს ონლაინ ხეთ ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია ეს იმ მიმართულებითაც რომ რისკების განვიღებს დაზღვეულები კომუნიკაციების ეროვნული კომისია ძალიან აქტიურად მუშაობს ყველა დაინტერესებულ მხარესთან რაც რაც ეხება ამ თემას ჩვენ აუცილებლად გვექნება კიდევ მეტი შეხვედრები კოორდინაცია აქტიური 
Rogor Snobilia, special Luri Sabjos Mir, Gansas Ruli, Internet, Bauschobis, Sabtri Shemsol, Informatsi, special Luri Sarek, Omendatio Sia, Extuashi, Undagadai Hedos. Mad Lobasalo, Metzhuarishu, 